Hello everyone, this is Lata Akula. In this video, we are going to study about another concept in the microbes in human welfare that is uh, uh, microbes in sewage treatment. So, what is sewage? Uh, we know that every day gallons of waste water was generated in cities and towns, right? That waste water, that municipal water is called as sewage. That water is called as sewage. Here, this waste water or sewage water, the major component of that water is human excreta. What it consists of? Human excreta. And what the human excreta consists of? It consists of mainly organic matter and also several pathogenic microorganisms are present. What is meant by pathogen? Pathogen is, means nothing but disease causing microorganisms. They may be <clears throat> cholera causing bacteria or typhoid causing organisms or dysentery or amoebiosis causing or polio causing organisms. And different types of pathogenic organisms may be present in that human excreta and which is present in the sewage. And if uh, what will happen if that sewage water is uh, disposed in the rivers or streams or oceans without proper treatment, what will happen? That may lead to water pollution, right? So, sewage water ni disposed shay kunda rivers lo release just same out on the disease causing organisms and ni kuda water lo can try pote. Our water ni yes tham, what we will do that? We will use that river water or uh, uh, pre water present in the lakes for the for our domestic purpose, household activities, right? So, up our water news is no brand new one pollution and the good of monarchy polluting organisms and you got a chala problems to create just soon. Take the scabati, a prenacer in chali, e sewage water, ne, either necessary main river or main water bodies look release just a month and proper the treat chali. Treatment means what? Down when polluting particles, whatever the debris is present in that are excreta, organic matter, then the word proper remove is only pure form of matter me. Then water will be mixed. Then name and term sea waste treatment and term. The treatment of the waste water generated in the cities or towns is called as sea waste treatment. And this sea waste treatment and the cultures to under who. That was conducted in the sewage treatment plants, STPs and uh, sewage treatment plants. Lo, uh, water motta ni collect chesi, proper ga treat chesi, a uh, which net vanti pro, uh, final uh, liquid ni uh, main water resources lo release chesi to under ani. So ikkada, e sewage uh, treatment lo maniki it parvar ki it vanti man made technology ani di pani chayla only microorganisms matra me within the proper ga treat chayla. It went to man made technology and the worldwide several thousands of gallons of water in the sewage treatment process. So, microbial methods are we need to treat just to under. And what are the different stages present in the sewage treatment? Three stages on the end. Again, the primary treatment, secondary treatment, and tertiary treatment. So, what are the stages present in the sewage treatment? Primary, secondary, tertiary. And primary treatment name and physical physical treatment and term. secondary treatment which is like biological treatment and term. It could manic microorganisms involved with the secondary treatment chala important. And tertiary treatment name and term and physical chemical treatment and shape is and term. And first one one by one I went to choose primary treatment. Primary treatment name and shape it is called as physical treatment ikkada mm, maniki etuvanti microorganisms involvement undadu only physical methods dwara kontha varaku dallo unnatundi waste particles remove chestundi what we are going to do here filtration and sedimentation process whatever the sewage collected from the sewage treatment that was passed on to the filters sequential filters so by means of those filters uh, large particles medium sized particles small sized particles that will be collected that will be removed so by the sequential filtration process what we are going to do we are going to remove the floating debris present in the wastewater and what is another method after filtration what we are going to do sedimentation so after filtration after sequential filtration uh, whatever the water generated that will be sent to the settling tanks settling tanks and a water look filtration process on type and the settling tanks look key pump in samandi Settling tanks lay mouth and then what it to want to disturbance like on the kunta time work of other lesser. A settling tanks lay mouth and whatever the debris, soil, small pebbles, raw loo, isuka vani untai the 
చాలా డర్ట్ ఉంటుంది కదా అందులో ఉన్నటువంటి సాలిడ్ మ్యాటర్ ఉన్న అంతా కూడా కిందకి సెటిల్ అయిపోతూ ఉంటుంది సెటిల్ అయిపోయి మనకి అంతా కూడా బాటమ్ అంతా కూడా ఒక లాంటి స్లడ్జ్ ఫామ్ అవుతుంది దాన్నే సెడిమెంటేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం సెడిమెంటేషన్ ప్రాసెస్లో ఏం చేస్తాం వీఆర్ ఆఫ్టర్ ఫిల్టరేషన్ వీఆర్ టేకింగ్ దాట్ వాటర్ ఇన్ టు ద సెటిలింగ్ ట్యాంక్ వీఆర్ కీపింగ్ దాట్ వాటర్ అన్డిస్టర్బ్డ్ ఫర్ స సెవరల్ అవర్స్ ఆఫ్టర్ దాట్ వాట్ ఎవర్ ద సాయిల్ అండ్ స్మాల్ పెబల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ దట్ వాటర్ దాట్ గెట్ సెడిమెంటెడ్ దాట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ సెడిమెంటేషన్ సో గ్రిట్ మొత్తాన్ని కూడా సెడిమెంటేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా రిమూవ్ చేస్తాం సో ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్లో మనం రెండే ప్రాసెస్ చేస్తాం ఫిల్టరేషన్ చేస్తాము ఫిల్టర్ చేసేసి దానిలో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ని రిమూవ్ చేస్తాము సెడిమెంటేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా గ్రిట్ని రిమూవ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఇది సెటిలింగ్ ట్యాంక్ ఫిల్టరేషన్ తర్వాత దీనిలో మనం సెటిలింగ్ ట్యాంక్లో ప్లేస్ చేస్తాం అప్పుడు ఏమైంది కొంత టైంకి దానిలో ఉన్నటువంటి సాలిడ్స్ అన్నీ కూడా బాటంలోకి సెటిల్ అయిపోయినాయి ఆ వచ్చినటువంటి బాటంలో ఉన్నటువంటి ఆ సాలిడ్ మొత్తాన్ని ఏమంటాం అంటే ప్రైమరీ స్లర్జ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైమరీ స్లర్జ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద లిక్విడ్ దట్ వాజ్ ప్రెసెంట్ అట్ ద టాప్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైమరీ ఎఫ్లుయెంట్ పైన ఉన్నటువంటి లిక్విడ్ ఏమో ప్రైమరీ ఎఫ్లుయెంట్ అంటాం కిందకు వచ్చినటువంటి అండ్ సాలిడ్ మ్యాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ప్రైమరీ స్లర్జ్ అంటాం అండ్ ఈ ప్రైమరీ ఎఫ్లుయెంట్ని ఏం చేస్తామంటే దాట్ వాజ్ టేకెన్ ఫర్ సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఇది కాదు ఏం తీసుకుంటాం పైన ఉన్నటువంటి వాటర్ని సో దాట్ వాటర్ వాజ్ టేకెన్ ఫర్ సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ దాన్ని తీసుకెళ్ళిపోయి మనం సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ అనేది చేస్తాం so secondary treatment is chala important here secondary treatment is also called as biological treatment secondary treatment go parent e biological treatment anta ee biological treatment lo maniki microorganisms anevi ikkada actual involvement anedi ikkada untund anamata సో ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్లో వచ్చినటువంటి ఎఫ్లుయెంట్ని ఏం చేస్తాం అంటే వీఆర్ పాసింగ్ దట్ ప్రైమరీ ఎఫ్లుయెంట్ ఫ్రమ్ ద ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ టు ద లార్జ్ ఏరియేషన్ ట్యాంక్స్ ఏరియేషన్ అంటే ఏంటండి ఎయిర్ ప్రొవైడ్ అవుతూ ఉంటుంది ప్రాపర్గా వాటర్లో మిక్సింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఆక్సిజన్ సప్లై అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని ఏరియేషన్ ట్యాంక్స్ అంటాం అక్కడ వాటర్ అంతా కూడా మిక్స్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో అటువంటి ఏరియేషన్ ట్యాంక్స్లో ప్లేస్ చేస్తాం అక్కడ ఏరియేషన్ ట్యాంక్స్లో ఏమవుతుందంటే మనకి ఏరియేషన్ అంటే గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా గ్రో అవుతూ ఉంటాయంటే ఏరోబిక్ బ్యాక్టీరియా ఏరోబిక్ బ్యాక్టీరియా ఈ బ్యాక్టీరియా అనేవి ఆటోట్రోఫిక్ కాదు అంటే ది కెనాట్ ప్రిపేర్ దియర్ ఓన్ ఫుడ్ మెటీరియల్ సో వాటిని ఏమంటాం హెట్రోట్రోఫిక్ బ్యాక్టీరియా అంటాం ఏరోబిక్ హెట్రోట్రోఫిక్ బ్యాక్టీరియా అనేవి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయండి సో ఈ ఏరియేషన్ ట్యాంక్స్లో ఏరోబిక్ హెట్రోట్రాఫిక్ బ్యాక్టీరియా గ్రో అయిపోయి సో వాట్ దే డూ ది ఫామ్ ఫ్లాక్స్ ఫ్లాక్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి సో ఫ్లాక్స్లో ఏముంటాయంటే బ్యాక్టీరియా దాట్ వాజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఫిలమెంటస్ ఫంగి అండ్ దే ఫామ్ ద మెష్ లైక్ స్ట్రక్చర్ సో ఫ్లాక్స్లో ఏముంటుంది బ్యాక్టీరియా అలాంగ్ విత్ ఫిలమెంటస్ ఫంగి ది టుగెదర్ ఫామ్ ద మెష్ లైక్ స్ట్రక్చర్ సో ఈ ఏరియేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనకి ఇవన్నీ కూడా బ్యాక్టీరియా ఫంగి అన్నీ కలిసి ఒక మెస్ లైక్ స్ట్రక్చర్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఏరియేషన్ ట్యాంక్లో సో అప్పుడు ఏం జరుగుతూ ఉంటుందంటే అలా ఏరియేషన్ ప్రాపర్ ఏరియేషన్ జరుగుతూ ఉంది యాజిటేషన్ జరుగుతూ ఉంది మిక్స్ యాజిటేషన్ అంటే ఏం లేదు మిక్స్ చేయడం అనమాట సో ఆ టైంలో ఏమవుతాయంటే ఏరోబిక్ బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయి కదా దాని లోపల ఎఫ్లుయెంట్లు ఏముంది బోల్డ్ అంత ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉంది కదా సో దీస్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ది గ్రో బై కన్స్యూమింగ్ ద ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఇట్స్ వెసెంటీ అండ్ ఫైనల్లీ దట్ ప్రొడ్యూసెస్ అ బిఓడి సో అక్కడ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అంతా కూడా కన్స్యూమ్ చేస్తూ ఉంటుంది దాని ద్వారా అక్కడ ఉన్నటువంటి బయలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అనేది తగ్గుతుంది వాట్ ఈస్ మెన్ బై బిఓడి బయోకెమికల్ ఆర్ బయలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అంటామండి ఎఫ్లుయెంట్లో బయలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ తక్కువగా ఉంటే దట్ వాటర్ ఈస్ లెస్ పొల్యూట్ అని ఒకవేళ ఎఫ్లుయెంట్లో కనుక బిఓడి లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటే దట్ వాటర్ ఈస్ మోర్ పొల్యూటెడ్ అని అంటాం అసలు బిఓడి అంటే ఏంటి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ దట్ వుడ్ బి కన్స్యూమ్ ఇఫ్ all the organic matter in the 1 liter of the water were oxidized by the bacteria so oka 1 liter of or వాటర్ తీసుకున్నప్పుడు దానిలో ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ మొత్తాన్ని ఆక్సిడైజ్ చేయడానికి దానికి ఎంతైతే ఆక్సిజన్ అనేది కన్జ్యూమ్ అవుతుందో దాన్ని బిఓడి అంటామండి అండ్ ఇక్కడ మనం గుడ్ పెట్టుకోవాల్సింది 
ఫైనల్గా ఏం చేస్తూ ఉంటాము ఆ ఎఫ్లుయెంట్ ఏరేషన్ ట్యాంక్లో ఉన్నటువంటి ఎఫ్లుయెంట్ని దట్ వాస్ పాస్డ్ ఇన్ టు ద సెట్లింగ్ ట్యాంక్ సో బీవడి లెవెల్స్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోయినాయో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆ ఏరేషన్ ట్యాంక్ తీసుకున్నాం కదా ఏరేషన్ ట్యాంక్లో మనకి బీవడి లెవెల్స్ చెక్ చేస్తూ ఉంటాం అని చెప్పాం కదా దీనిలో ఉన్నటువంటి వాటర్ మొత్తాన్ని పైన ఉన్నటువంటి వాటర్ మొత్తాన్ని కూడా దేనిలో తీసుకొస్తాము వీఆర్ టేకింగ్ దట్ ఈజ్ ఇన్ టు ద సెటిలింగ్ ట్యాంక్ సెటిలింగ్ ట్యాంక్లో ఏం జరుగుతుంది మనకి సెడిమెంటేషన్ జరుగుతుంది సెటిలింగ్ ట్యాంక్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ వీఆర్ keeping that water for several hours without disturbing so after that what will happen whatever the flocks floating debris or turbid matter present in that water that gets settled at the bottom and only the clear liquid will be present at the top the clear liquid is called as effluent at the bottom there is a solid matter is present that is called as sludge ikkada settling tank lo unnatvanti bottom lo unnatvanti danne emantam activated sludge antam మొత్తం ఫ్లాగ్స్ అవన్నీ కూడా కిందకి సెటిల్ అయిపోయినాయి కదా బ్యాక్టీరియల్ ఫంగల్ ఫ్లాగ్స్ దానిలో ఉన్నటువంటి ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అదంతా కూడా బాటమ్లో సెటిల్ అయిపోతుంది మనకి సెటిలింగ్ ట్యాంక్స్లో సో దిస్ మ్యాటర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్టివేటెడ్ స్లడ్జ్ అంటాము అవి పైన ఉన్నటువంటి లిక్విడ్ ఉన్నది కదా ఈ లిక్విడ్ ఏం చేస్తామంటే పైన ఉన్నటువంటి ఎఫ్లుయెంట్ని ఆ వాటర్ని మెయిన్ దానిలో కనుక ఎటువంటి పొల్యూషన్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ప్యాథోజెనిక్ ఆర్గానిజమ్స్ లేకపోతే దాన్ని డైరెక్ట్గా మెయిన్ వాటర్ బాడీస్లోకి రిలీజ్ చేస్తాం అండ్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉంది యాక్టివేటెడ్ స్లడ్జ్ దీన్ని ఏం చేస్తామంటే దీనిలో కొంత పోషన్ తీసుకొని మళ్ళీ ఇనాక్యులమ్ లాగా యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఏరియేషన్ ట్యాంక్స్లో ఇనాక్యులమ్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనం కర్డ్ మేకింగ్లో చెప్పుకున్నాం కదా మిల్క్ ఫామ్ కర్డ్ ఫార్మేషన్లో కొంత ప్రీవియస్ డే కర్డ్ తీసుకొని యాడ్ చేస్తాము ఎందుకంటే ఇనాక్యులమ్ అంటే ఏం లేదు దట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ కూడా ఈ నా ఈ యాక్టివర్స్ లోచ్లో బ్యాక్టీరియల్ ఫ్లాక్స్ ఫంగల్ ఫ్లాక్స్ ఉన్నాయి కదా మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఏరేషన్ ట్యాంక్లో మళ్ళీ మనకి బయలాజికల్ ఆక్స్ ట్రీట్మెంట్ జరగాలంటే అక్కడ మనకి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కావాలి ముందు ఈ బ్యాచ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ బ్యాచ్ వస్తుంది కదా ట్రీట్మెంట్ కోసం ఆ బ్యాచ్కి కావాల్సినటువంటి ఇనాక్యులమ్గా ఏం ఏం చూస్తామంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాక్టివేటర్ స్లోచ్ని కొంత పోషన్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం అండ్ రిమైనింగ్ పోషన్ అంతా కూడా ఏం చేస్తామంటే ద రిమైనింగ్ పోర్షన్ ప్రజెంట్ ఇన్ దట్ దిస్ సెటిలింగ్ ట్యాంక్ వాజ్ టేకెన్ టు ద ఎనరోబిక్ స్లర్జ్ డైజెస్టర్స్ ఎనరోబిక్ స్లర్జ్ డైజెస్టర్స్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇప్పటి వరకు కూడా ఏరోబిక్ ప్రాసెస్ జరిగిందండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ కమింగ్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఎనరోబిక్ ట్రీట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది ఎనరోబిక్ మీన్స్ వాట్ దర్ ఈస్ నో ఆక్సిజన్ ఓన్లీ ఎనరోబిక్ బ్యాక్టీరియా గ్రోస్ హియర్ నో ఏరోబిక్ బ్యాక్టీరియా వాజ్ ప్రెజెంట్ so what will happen the small portion of the activated sludge from the settling tank was added to the aero aeration tank which will act as an inoculum for the next batch of sewage treatment and the remaining portion of the activated sludge was taken into the transferred into the anaerobic sludge digesters and in the anaerobic sludge di- digesters what will happen their anaerobic methanogenic bacteria was present anaerobic sludge digesters lo em untay anaerobic methanogenic bacteria untay andi aa bacteria em chestu untay ante this bacteria will digest the bacteria and the fungi maniki sludge lo em undi flocks unnay ani cheptunna kada bacteria and fungi vaati mottanni kuda ee methanogenic bacteria anevi digest chestu untay during this process of digestion uh, there are some gases will be released uh this methanogenic bacteria they produces a mixture of gases like methane carbon dioxide and hydrogen sulfide and these gases are called as biogas and this biogas the ma- the major component of this biogas is the methane and this biogas is used as a source of energy and it is also inflammable daniki fire cause chese lakshana untundi kabatti danni manu cooking purpose ki kuda use chesukochu for lighting purpose ki kuda use chesukuntu untarani so this is about a secondary treatment so ek tarvata em chesam effluent em chesam ani cheppam we are releasing it into the water bodies anna oka vela ganaka maniki settling tank lo unnatundi effluent ganaka manam domestic purpose or household activities kosam drinking cooking bathing atuvanti activities ki ganaka use chestunnatlayite manam danni tertiary treatment cheyali అలా కాకుండా దాని ఇరిగేషన్ ప్రాసెస్ కోసమో అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కోసమో యూజ్ చేయాలనుకుంటే వీ నీడ్ నాట్ గో ఫర్ ద టెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇఫ్ దట్ వాటర్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ ద డొమెస్టిక్ పర్పస్ ఇట్ నీడ్ టు బి ట్రీటెడ్ టెస్ట్ ఇట్ నీడ్ టు బి అండర్ గో 
టెర్షరీ ట్రీట్మెంట్ ఈ టెర్షరీ ట్రీట్మెంట్ మన ఫిజికో కెమికల్ ప్రాసెస్ అని కూడా అంటాము ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఈ వాటర్లో మనకి కొన్ని పెస్టిసైడ్స్ ఆ వేస్ట్ వాటర్లో డిడిటి పెస్టిసైడ్స్ బయోఫర్టిలైజర్స్ కొన్ని ప్యాథోజెనిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇవన్నీ ఉండొచ్చు టర్బిడిటీ ఉండొచ్చు టర్బిడిటీ అంటే ఏం లేదు డస్ట్ పార్టికల్స్ అవన్నీ ఉండొచ్చు కదా సో వాటి మొత్తాన్ని ట్రీట్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తాం వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ మెథడ్స్ లైక్ వీ కెన్ పాస్ దట్ వాటర్ త్రూ ద క్లోరిన్ గ్యాస్ ఆర్ వీ మే యూజ్ ఓజోన్ గ్యాస్ ఆర్ జిట్కోనియం ఆర్ పెర్కొలేట్ సాల్ట్స్ యూవీ రేస్ వీ కెన్ కండక్ట్ రివర్స్ ఆస్మాసిస్ ఆల్సో సో ఏదో ఒక మెథడ్ యూజ్ చేసి అందులో ఉన్నటువంటి పాథోజెనిక్ ఆర్గానిజమ్స్ని డిడిటీని పెస్టిసైడ్స్ వాటి అన్నిటిని కూడా రిమూవ్ చేసి ఆ తర్వాత దాన్ని మెయిన్ వాటర్ రిసోర్సెస్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం దాట్ కెన్ బీ యూస్డ్ ఫర్ డ్రింకింగ్ పర్పస్ బాతింగ్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ కుకింగ్ ఆల్సో అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అ రివర్ యాక్షన్ ప్లాన్స్ రివర్ యాక్షన్ ప్లాన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ అండ్ ఇన్ here వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే గంగా యాక్షన్ ప్లాన్ అండ్ యమున యాక్షన్ ప్లాన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో గంగా యాక్షన్ ప్లాన్ అండ్ యమున యాక్షన్ ప్లాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎందుకంటే టు సే ద మేజర్ రివర్స్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ చాలా వరకు అవన్నీ పొల్యూట్ అయిపోయి ఉంటున్నాయి వేస్ట్ అంతా పొ యాడ్ చేయడం వల్ల వాటిని సేవ్ చేయడం కోసం ఇటువంటి యాక్షన్ ప్లాన్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో అండర్ దీస్ ప్లాన్స్ దే ఆర్ ప్రపోజ్ టు బిల్డ్ అ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సీవియస్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్స్ సో చాలా ఎక్కువ నెంబర్లో సీవియస్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం కోసం ఈ రివర్ యాక్షన్ ప్లాన్స్ అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ సివియస్ ట్రీట్మెంట్ అండ